नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तारा चक्र के बारे में कि किस तरीके से 27 तारों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है नौ नौ नक्षत्र एक भाग में आते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं नक्षत्र की कि कौन सा नक्षत्र जन नक्षत्र होगा संपत्त होगा विपत्त होगा तो वो सब चीज़ें कैलकुलेशन का तरीका मैंने एक आपको ये बताया था मोटा मोटा उसके अंदर तो ये 27 तारे हैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ चीज़ों को एक से लेके 9 फिर 10 से लेके 18 तक फिर 19 से लेके 27 तक तो यहाँ जितने भी एक नंबर वाला तारा है यानी एक नंबर 10 नंबर यानी वन प्लस जीरो वन वन प्लस नाइन टेन वन प्लस जीरो वन हो गया तो ये जितने तीनों नक्षत्र हैं इनका स्वामी होता है मूल ये पहला नक्षत्र कहा जाता है पहला मीन जन नक्षत्र कहा जाता है इस लाइन में जो नक्षत्र लिखे हैं ये संपत्त नक्षत्र कहे जाते हैं जिनका टोटल दो होता है ये दो है ग्यारह वन प्लस वन टू हो गया टू प्लस जीरो टू हो गया और इसी प्रकार से तीन नंबर को विपत कहा जाता है चार नंबर को क्षेम कहा जाता है पांचवें को प्रत्यरी छह को साधक सातवें को वध आठवें को मित्र नौ के अति मित्र और इसके पीछे मैंने आपको ये भी बताया कि मेनली तीन पाँच और सात नंबर नक्षत्र जो हैं तीन नंबर जैसा कि नाम है विपत्त यानी विपत्ति ऑब्स्टेकल पैदा करने वाला तो अगर कैलकुलेशन में ये नक्षत्र आता है तो इट मीन्स कि आपकी दशा में या फिर गोचर में या आपके मुहूर्त में कोई विपत्ति है तो ये ध्यान रखना होता है कम से कम किसी भी चीज़ में यानी मैं आपको इनका यूज़ बताऊँगा कि इनका यूज़ गोचर में क्या है दशा में क्या है और आपका मुहूर्त में क्या है ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं कैलकुलेट करने में इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए किसी ग्रह गोचर देखते वक्त दशा देखते वक्त और मुहूर्त देखते वक्त इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए इनके रिजल्ट के हिसाब से भी अच्छे होते हैं मान लिया कि गोचर का रिजल्ट आप देख रहे हैं और चंद्रमा के हिसाब से आपका गोचर शुभ आता है तो शुभ रिजल्ट आप बोलेंगे चंद्र राशि के हिसाब से गोचर शुभ आता है तो आप बोलेंगे शुभ रिजल्ट होंगे इसके अष्टक वर्ग में शुभ बिंदु हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ अष्टक वर्ग में भी उस राशि में चार से अधिक बिंदु हैं तो गोचर शुभ होगा लेकिन अगर तारा चक्र में वो तीन पाँच सात आ गया गोचर में तो उसके अच्छे रिजल्ट्स कुछ कम हो जाते हैं तो अगर लेकिन तीनों चीज़ें आपका अष्टक वर्ग भी आपका तारा चक्र भी और ये अगर तीनों ही चीज़ें आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी कि आपका गोचर अच्छा है तो गोचर वास्तव में बहुत अच्छा होगा अब कैसे इनका इस्तेमाल गोचर में दशा में और मुहूर्त में करते हैं वो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ इसके बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि जन नक्षत्र जो होता है जितना काम करेंगे जितने एफर्ट्स करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा संपत्ति होता है संपत्ति संपत्ति मिलेगी आपको धन प्रोफेशन में लाभ होगा आपको आपका यश बढ़ेगा आपकी उन्नति होगी यहाँ विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ेगा ऑब्स्टेकल्स आएंगी शेम में मतलब आपकी कुशल शेम रहेगा आपका अच्छा रहेगा ये रिजल्ट इसमें भी आपको धन धान्य या जो भी आपका यश है वो बढ़ेगा पांचवा प्रत्यरी होता है ये नक्षत्र भी अच्छा नहीं होता इस रिजल्ट नक्षत्र में आने पर भी गलत रिजल्ट मिलते हैं नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं छठा साधक होता है इस नक्षत्र में अगर आप जरा सा भी काम करेंगे तो आपको अचीवमेंट मिलेगी सातवां नक्षत्र वध होता है इस सातवें नक्षत्र की दशा में आप लाइफ ऑफ मैंने बताया चाहे वो एंड ऑफ लाइफ हो या एंड ऑफ एक्टिविटी हो इन ए नेगेटिव सेंस मतलब प्रोजेक्ट कोई आपने लिया अपने हाथ में वो कंप्लीट नहीं हुआ वो फेल हो गया तो इस तरह की चीज़ें आपके वध नक्षत्र में आती हैं फिर ये मित्र हुआ ये अति मित्र हुआ अब गोचर में दशा में और मुहूर्त में इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए कुंडली के अंदर मैक्सिमम आप जानते ही हैं कि गोचर में आप जो मेन मेन ग्रह आप देखते हैं वो कौन कौन से देखते हैं जो स्लो ग्रह होते हैं बेसिकली आपका आप शनि देखते हैं आप बृहस्पति को देखते हैं ये तो आप दो ग्रह तो देखते ही देखते हैं आप राहु को देखते हैं इनका गोचर तो आप देख दे देखते हैं उसके अलावा आप महादशानाथ जो है आपका जिसकी दशा चल रही है उसका गोचर देखते हैं अंतरदशानाथ जिसकी दशा चल रही है अंतरदशा उसका गोचर देखते हैं तो ये गोचर आप चेक करते हैं अब मान लीजिए कि आपका कुंडली है किसी भी जाता की कुंडली है और उसका जन्म नक्षत्र है से अश्वनी आपका जन्म नक्षत्र मान लिया या उसको थोड़ा आगे लीजिए जन्म नक्षत्र मान लिया आपका कृतिका है आपका ये जन्म नक्षत्र हुआ कृतिका और हम देख रहे हैं कुंडली में शनि का गोचर और शनि अगर आपका शत भिषा में आ जाए शनि अगर शत भिषा में हो इस नक्षत्र में हो तो देखिए कि आपके जन्म नक्षत्र से कितना दूर हुआ आपका जन्म नक्षत्र है कृतिका जो आपकी कुंडली के हिसाब से है जिसमें चंद्र जब आप पैदा हुए तो चंद्र किस नक्षत्र में था वो आपका जन्म नक्षत्र हो गया कृतिका हो गया और शनि का हम गोचर देख रहे हैं शनि आज अगर शत दिशा में है तो वो आपके नक्षत्र से कितनी दूरी पर है तो काउंट कर लेते हैं कृतिका से काउंट करिए आप एक दो तीन चार पाँच छः सात 
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस नंबर यानी कि बाईस डिस्टेंस पे है बाईसवा नक्षत्र है अब बाईस को क्योंकि हमने कहा कि हमारे नौ से ज्यादा नक्षत्र नहीं होते वन से लेकर नाइन तक होते हैं तो इसको नौ से डिवाइड कर देते हैं तो नौ से डिवाइड करा तो हमारा बैलेंस बचा चार तो चार अगर बैलेंस बचा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका शेम तारा हुआ शेम तारा यानी आपका गोचर शनि जो है वो शेम तारा में गोचर कर रहा है आपका यानी शनि के फल अगर गोचर आपका शनि का अच्छा नहीं है शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है लेकिन उसके अशुभ फलों में भी कमी आ जाएगी क्योंकि शनि इस वक्त शेम तारे में गोचर कर रहा है शेम का मतलब होता है आपको यश दिलाने वाला आपकी कुशलता आपको कुशल रखने वाला तारा और शनि अगर कुंडली में आपके अच्छा है और गोचर में भी अच्छा है अष्टक वर्ग में भी अच्छा है और साथ में शेम तारे में हो गया तो समझिए बस वारे न्यारे हो गए सब चीज़ों के तो इस तरीके से हम लोग गोचर में इसको देखते हैं अब जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए कि जैसे बृहस्पति का गोचर हम लोगों ने देखना है बृहस्पति मान आपका जन्म नक्षत्र मान लिया यहाँ तो हमने कृतिका लिया था सपोज कीजिए आपका जन्म नक्षत्र है मघा और बृहस्पति हमारा गोचर में है अनुराधा में बृहस्पति हमारा गोचर में दिख रहे हैं वो अनुराधा में है तो बृहस्पति से अनुराधा तक काउंट कीजिए अनुराधा तक बृहस्पति मघा से अनुराधा तक काउंट कीजिए तो मघा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यानी टोटल नंबर आया आठ क्योंकि ये नौ से कम है तो इसको आठ को आठ ही ले लेंगे और आठ का मतलब होता है मित्र मित्र तारा इसका मतलब बृहस्पति का नक्षत्र गोचर भी आपकी कुंडली के लिए शुभ है और अगर बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के लिए वैसे अशुभ आता है चंद्र राशि से या जिस भी चीज से अष्टक वर्ग से लेकिन इससे शुभ आ रहा है तो थोड़े रिजल्ट में कमी आएगी अशुभता में कमी आएगी और अगर उनसे भी अच्छा रिजल्ट है और इससे भी अच्छा मिल रहा है तो रिजल्ट के बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका हो जाएगा तो इस तरीके से इसका हम गोचर में इस्तेमाल करते हैं अब इसका इस्तेमाल हम दशा में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दशा में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका दशा मान लिया आपकी महादशा सपोज कीजिए किसी ग्रह की महादशा आपकी चल रही है सपोज करो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है किसी भी समय जब आप की कोई दशा चल रही है शुक्र की महादशा है और आपकी शुक्र में बृहस्पति की आपकी अंतरदशा है तो ये दशा आपकी कैसी जाएगी हालांकि इसको डिसाइड करने के पैरामीटर बहुत सारे हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में किन भावों का स्वामी है शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत है या नहीं है या बृहस्पति आपकी कुंडली में किन भावों का स्वामित्व प्राप्त है बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत है या नहीं है उसके ऊपर तो ये डिपेंड करेगा ही करेगा साथ में तारा चक्र पर भी डिपेंड करेगा कि तारा चक्र कौन सा है कौन सा तारा प्राप्त होता है शुक्र बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा को कैसे इसमें आप देखिए शुक्र की जिसकी महादशा चल रही है वो कौन से नक्षत्र में है तो पहले आपने महादशानाथ को चेक किया मान लिया कि महादशानाथ आपका भरनी नक्षत्र में है तो ये भरनी में हो गया अंतरदशा किसकी चल रही है मान लिया बृहस्पति की और बृहस्पति है आपका पूर्व फागुनी में तो ये पूर्व फागुनी लिख लिया हम लोगों ने यहां पर पूर्व फागुनी तो बृहस्पति से भरनी से पूर्व फागुनी कितनी दूर है भरनी ये है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस दस नंबर हो गया यानी ये दस नंबर दूर है तो दस का मैंने आपको बताया कि दस अगर नंबर आता है आपका तो नौ से ज्यादा आ गया तो नौ से डिवाइड करेंगे तो नौ से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस आएगा एक यानी यह आपका जन तारा आ गया कहने का मतलब यह है कि इस महादशा में अगर आप अच्छे काम करेंगे एफर्ट्स करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अगर अष्टक वर्ग भी और अगर वैसे भावों के स्वामित्व के हिसाब से भी दशा अच्छी है तो तारा भी इसमें अच्छा आया है काम करिए मेहनत कीजिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ये निकालने का तरीका है महादशानाथ और अंतरदशानाथ का फिर दोबारा से एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ सपोज कीजिए कि आपकी दशा चल रही है इसको दशा को चेंज कर देते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको याद रहे सपोज कीजिए कि आपकी आज की डेट में दशा चल रही है शनि की शनि की वहां महादशा है और मंगल की अंतरदशा है मंगल की अंतरदशा है तो ये देखिए कि शनि जो है वो किस नक्षत्र में है मान लिया शनि आपका मूल नक्षत्र में है यहां हम शनि का मूल नक्षत्र लिख लेते हैं और मंगल की जो अंतरदशा है मंगल मान लिया आपका रेवती नक्षत्र में है तो मंगल से रेवती कितनी दूर हुआ मूल से सॉरी मूल से रेवती कितनी दूर हुआ तो ये मूल हो गया 
एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ नंबर हुआ तो मूल से रेवती हुआ नौ नंबर दूर अब चूंकि नौ का नौ आया है तो ये आता है अति मित्र तारा अति मित्र तारा तो अति मित्र तारा जो हुआ इसका मतलब ये तारा अच्छा हुआ यानी शनि में मंगल की दिशा आपकी अच्छी जानी चाहिए आपको रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए लेकिन अगर शनि और मंगल के स्वामित्व के हिसाब से भावों के स्वामित्व के हिसाब से अष्टक वर्ग के पॉइंट्स के हिसाब से रिजल्ट अगर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट उन रिजल्ट्स में थोड़ी शुभता आ जाएगी क्योंकि ये आपके अति मित्र तारा में दशा इसकी हो चल रही है तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि दशा इस तारा चक्र के हिसाब से कि कैसे आपका चल रहा है अब मान लिया कभी कोई ग्रह सपोज कीजिए कि आपका महादशानाथ उत्तरा भाद्रपद में आ जाता है तो उत्तरा भाद्रपद 26 नंबर हो गया और अंतरदशानाथ आपका मान लिया आता है अश्वनी में तो आप पहले उत्तरा भाद्रपद बस से पीछे जाएंगे एक दो और फिर तीन तो तीन नंबर नक्षत्र आपका आएगा तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये सीक्वेंस है इसको नोट कर लीजिए इससे से कैलकुलेट करना है तो ये मैंने बताया आपको महादशा और अंतरदशा के बारे में अब मैं आपको इसका मुहूर्त में क्या इस्तेमाल होता है वो बता देता हूँ ये सिंपल है जब भी हम घर में कोई काम करते हैं कोई कार्य करते हैं किसी अच्छे ऑफिस में प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं या कहीं भी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक बहुत छोटा सिस्टम है उसको देख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक आध दिन का डिफरेंस हो जाता है मतलब या तो आपको अपनी एक्टिविटी एक दिन के लिए डिले करनी पड़ेगी या एक दिन पहले प्री वॉन करनी पड़ेगी या पोस्टपोन करनी पड़ेगी होता क्या है कि आप देखिए कि आपका नक्षत्र क्या है कोई भी काम कर रहे हैं मान लीजिए आप कोई कंपनी कम, लगाना चाहते हैं और आपका नक्षत्र है सपोज कीजिए धनिष्ठ ये आपका नक्षत्र है यानी जिस समय आप पैदा हुए चंद्रमा इस नक्षत्र में था आपका नक्षत्र है धनिष्ठ और जिस दिन आप काम करने जा रहे हैं जिस दिन आप कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं या जिस दिन आप कंपनी का इनोग्रेशन करने जा रहे हैं अच्छा काम करने जा रहे हैं उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है सपोज कीजिए चंद्रमा है आपका भरनी नक्षत्र में यानी ये तो नक्षत्र वो हुआ जो आपका जन्म का नक्षत्र था यह नक्षत्र वो हुआ कि जिस दिन आप काम करने जा रहे हैं अच्छा काम करने जा रहे हैं उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था तो धनिष्ठा से भरनी तक गिनिए तो धनिष्ठा कहां पर आता है यहां पर आता है तो धनिष्ठा से भरने गिना एक दो तीन चार पांच सत्ताईस खत्म हो गए छ सात सात नंबर आ गया तो ये सात नंबर आया सात क्या है फथ एंड एंड ऑफ एक्टिविटी एंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड ऑफ लाइफ ये नेगेटिव सेंस में इसका मतलब यह है कि किसी भी हालत में उस दिन तो इनोग्रेशन मत कीजिए क्योंकि आपका जो जन्म नक्षत्र से जिस दिन आप काम करने जा रहे हैं उस दिन चंद्रमा सातवें नक्षत्र में है तो उस दिन कोई काम नहीं आपको करना चाहिए उस दिन वो काम को आपको अवॉइड करना चाहिए तो ये एक इसके अंदर पैरामीटर ध्यान देना है जैसे एक पैरामीटर और समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं या आप अपने मकान का मुहूर्त करना चाहते हैं आप मकान का मुहूर्त करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि आपका नक्षत्र मान लिया जन्म नक्षत्र आपका मघा है और जिस दिन आप मकान का मुहूर्त करना चाहते हैं उस दिन नक्षत्र चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस दिन मालिया चंद्रमा आता है हस्ता नक्षत्र में मालिया उस दिन हस्ता नक्षत्र में चंद्रमा आता है तो मघा से हस्ता के तक काउंट कीजिए तो मघा से हस्ता तक काउंट किया एक दो तीन चार चार नंबर आया तो चार नंबर का मतलब हुआ आपका शेम अच्छा इसका मतलब आप मकान का मुहूर्त कर सकते हैं तारा चक्र आपका अच्छा है तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ समझ आई होंगी आपको मैंने इसका गोचर में दशा में मुहूर्त में इस तारा चक्र का कैसे इस्तेमाल करते समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लागे रखिए हमेशा अष्टक वर्ग में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको मैं जब कोई वक्त मिलेगा आगे वीडियो बनाऊँगा तो उसका बताऊँगा कि अष्टक वर्ग में कैसे चेक करते हैं इसको तो ये तारा चक्र आप ध्यान रखेंगे नौ तारे नक्षत्र को तो बल्कि आप कहीं लिख लीजिए या मैं तो कहना हूँ उसको रट लीजिए रट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि नक्षत्रों को आपको रटना बहुत ज़रूरी है और ये पैटर्न जो मैंने दिया है एक दस उन्नीस एक साथ दो ग्यारह बीस एक साथ इस पैटर्न पर थोड़ा याद कर लीजिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कोई प्रॉब्लम इसमें अब रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कभी भी इस कमेंट्स डाल के मैं इसके अंदर आपको जवाब ज़रूर दूँगा इसके अंदर और बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को क्योंकि उसी से मोटिवेशन बनता है और उसी से मोटिवेट होते हैं हम कोई नए वीडियोस डालने के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच जय श्री कृष्णा